வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் எக்ஸாம் எழுதின அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் வந்து இனிமேல் எந்த ஒரு எக்ஸாமும் எழுதக்கூடாது டிஎன்பிஎஸ்சில அப்படின்னு டிஎன்பிஎஸ்சி ஆணையம் வந்து அதிகாரப்பூர்வ தகவலை அதோட வெப்சைட்ல வெளியிட்டு இருக்கு சோ அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் சோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் முறைகேடு நடந்த அந்த ஒன்பது தேர்வு மையங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரத்து செஞ்சுட்டாங்க இனிமேல் எந்த ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமும் அந்த இதுல நடக்காது அந்த சென்டர்ஸ்ல அந்த ஒன்பது சென்டர்ஸ்ல வந்து இனிமேல் எந்த ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று டிஎன்பிஎஸ்சி ஆணையம் வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன்பது தேர்வு மையங்கள்ல எழுதின தொண்ணூத்தி ஒன்பது தேர்வர்கள் வந்து இனிமேல் எந்த ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வும் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பதினொன்று <laughs> அவங்களுக்குரிய தேர்வு முடிவுகளை வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது பேருக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அதாவது சி வி சுபோ அது வந்து நடந்துட்டு வருது அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கடந்த ஐந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி சமூக வலைதளங்களும் பிற ஊடகங்களிலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் ராமேஸ்வரம் அப்புறம் கீழக்கரை மையங்களில் பிற மாவட்டங்களில் இருந்து வந்து தேர்வு எழுதியவர்களின் தரவரிசை பட்டியல் வந்து முதல் நூறு இடங்கள்ல அதிகப்படியா வந்ததுனால இந்த சந்தேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமா எழுந்தது அதாவது குரூப் போர் முறைகேடு வந்து ரொம்ப அதிகமா எழுந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எடுத்து தேர்வாணையம் நடத்திய ஆரம்ப கட்ட விசாரணையில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது தேர்வர்கள் இடைத்தரகர்களின் ஆலோசனையின் பெயரில் கீழ்கரை மற்றும் ராமேஸ்வரம் தேர்வு மையங்களை தேர்வு செய்ததாகவும் தேர்வுக்காக மேற்படி தேர்வர்கள் இடைத்தரகர்களிடம் இருந்து பெற்ற விடைகளை குறித்தவுடன் அதாவது சில மணி நேரங்கள்ல மறையக்கூடிய சிறப்பு மையிலான பேனாவினால் விடைகளை குறித்துவிட்டு வந்ததாகவும் தெரிய வந்திருக்கு சோ இதனால மேலும் சந்தேகத்திற்குரிய இடைத்தரகர்கள் தேர்வு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த நபர்களின் துணையுடன் மொத்தம் ஐம்பத்தி தேர்வர்களின் விடைத்தாள்களில் திருத்தம் செய்து மாற்று விடைகளை குறித்து அதே விடைத்தாள் கட்டுகளில் சேர்த்து வைத்துள்ளதாகவும் தெரிய வந்திருக்கு மேற்கண்டவர்களும் <laughs> விஷயங்கள் நடக்கல அப்படின்னு டிஎன்பிசி தரப்புல ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க மேலும் தேர்வாணையம் வெளியிடும் தேர்வு அறிக்கையிலுமே அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா தேர்வாணைய இணையதளம் தேர்வர்களுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிக்கைகள் போன்ற அனைத்து தளங்களிலும் தேர்வாணையத்தின் தெரிவுகள் அனைத்தும் விண்ணப்பதார்களின் தரவரிசைப்படியே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன பொய்யான வாக்குறுதிகளை சொல்லி தவறான வழியில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறும் இடைத்தரகர்களிடம் விண்ணப்பதாரர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நோட்டிபிகேஷன்லயே கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்ததுக்கு தேர்வாணையம் மருந்து வருத்தம் அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ எனவே மேற்படி காரணங்களின் அடிப்படையில் தேர்வாணையம் கீழ்கண்ட முடிவுகளை எடுத்துள்ளது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது தேர்வர்களை தகுதி நீக்கம் செய்து வாழ்நாள் முழுவதும் தேர்வு எழுத தடை விதிச்சிருக்காங்க தரவரிசை பட்டியலில் வந்துள்ள முப்பத்தி ஒன்பது தேர்வர்களுக்கு பதிலா தகுதியான வேற முப்பத்தி ஒன்பது சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது சோ சம்பந்தப்பட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது தேர்வர்கள் மற்றும் இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்ட சந்தேகத்திற்குரிய நபர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள முதல் தகவல் அறிக்கை பதியப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் அடிப்படையில் தகுதியான தேர்வர்களுக்கு உடனடியான கலந்தாய்வு நடத்தப்படும் இனி வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் நடக்காம டிஎன்பிசி பாத்துக்கிறதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சோ அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் வந்து இனிமேல் எந்த ஒரு டிஎன்பிசி எக்ஸாமும் எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அது மட்டும் இல்ல ரெண்டு மூணு நாள்ல வந்துட்டு புதிய பட்டியல் வெளியிடவும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது யார் அந்த அடுத்த அந்த முப்பத்தி ஒன்பது பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இரண்டு மூணு நாட்கள்ல அதுக்குரிய புதிய பட்டியல் வெளியிடுவோம் அப்படின்னு டிஎன்பிசி தரப்புல சொல்லி நன்றி வணக்கம்